Hola, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les voy a hablar de 50 cosas que puedes deshacerte ya mismo de ellas para que tu casa se sienta más ordenada. Y si estás empezando este recorrido de no la, del minimalismo como tal, sino de tener menos cosas, porque menos la neta que es más. Y mientras platicamos de esto me voy a planchar el cabello porque en videos pasados me dijeron que querían que les explicara cómo funciona la plancha de vapor con el que lo dejo súper liso. Así es que vamos a comenzar porque luego queda bien largo el video. Bueno, rápido les explico de la plancha. Es una plancha normal. Aquí se ajusta la temperatura y creo que se lo va a alcanzar a ver. Ahí se ajusta la temperatura. Yo como tengo el cabello bien grueso, pues uso la temperatura más alta y esto se quita. De aquí le presionas un botoncito y justo aquí es donde vamos a poner el agua. La plancha viene con este frasquito de agua que trae como un, no sé, dosificador, no es tipo embudo. Lo puedes salir de aquí. De hecho, trae la mitad de agua. No sé si se alcance a ver. Creo que no se va a alcanzar a ver, pero trae hasta la mitad de agua. Y tiene un súper pequeñito orificio ahí, que es por donde vamos a, a poner el agua. Ahí está. Lo cierras súper bien y lo vuelves a poner aquí en la plancha. La verdad es que no tiene ciencia. Yo como tengo mucho pelo, todo este trámite de ponerle agua lo tengo que hacer dos veces en la en el proceso de una plancha de cabello, digamos. El pelo me lo pistoleé con secadora porque tengo mucho y si me esperaba que se me secara solo, pues iba a terminar grabando a las 3 de la tarde y luego ustedes dicen que está muy, eh, con mucha luz en los videos. Esto que me estoy aplicando es el latinoil que lo he estado usando desde hace ya mucho tiempo, como un año yo creo, y es un protector de calor que tiene ácido hialurónico, es antifrizz, y me gusta mucho. Pues hay cosas de las que yo me he deshecho con el paso del tiempo. Y es que es súper fácil acumular. Es lo más fácil que hay. Y al momento de quedarse ordenado, uno de los principales obstáculos es justamente tener muchas cosas. No les voy a ir diciendo mucho de cómo me lo estoy planchando. Digo, voy a usar un peine y voy a hacer la técnica de todos los videos donde me lo he planchado. Nada más que les quería explicar cómo se usa la plancha porque sé que muchas de ustedes les llama la atención que me queda súper, pero súper liso. Sale un chorro de vapor, pero recuerden que no necesariamente es del pelo, o sea, sale de la plancha el vapor. Traigo un nuevo corte. Las que me siguen en Instagram me preguntan mucho cómo se llama. No sé, pero les voy a dejar el Instagram de Javi, que es mi amigo de la facultad, que me lo ha cortado desde hace mucho tiempo. Y él les puede decir cómo pedírselo a su estilista. Si ustedes no vienen en Monterrey y por ese motivo no pueden ir con él, pues él les puede decir cómo se llama. Pero es la primera vez que me lo plancho con este nuevo corte. A ver cómo me queda. Oigan, y yo no soy nada fan de usar guantes. Pero bueno, entremos de lleno con lo que te puedes hacer ya mismo. Regalos que no te hayan gustado o que por algún motivo no vayas a usar. Ahora, eso no quiere decir que seas mal agradecido. El regalo se agradece en el momento que te lo dan, pero no siempre es algo que sea tu estilo o tu talla. Yo creo que eso les pasa mucho a las maestras. Ahora que viene el día del maestro, yo siempre pienso en regalarles algo. O les regalan puras cosas de comida o accesorios y maquillaje. Normalmente eso regalan acá en México en el día del maestro y se me hace bien difícil atinarle. Aunque les voy a ser sincera que a mí a veces cuando me regalan cosas que no son tan mi estilo, no tanto que no sean mi gusto, sino que no son mi estilo, como quiera me los pongo una vez, me gusta que la persona que me lo regaló me lo vea. Este, y si ya veo que de plano no lo volvió a usar, entonces sí le busco un dueño que le vaya a dar más uso. Me encanta cómo deja las puntas esta plancha. Lisas, lisas, pero no de escoba. Revistas viejas, ya va ahí con las revistas viejas, de hecho mucha información la encuentras en Pinterest o las revistas también tienen su versión digital. Yo guardaba unas de Hotbook que me gustaban mucho de adorno y hay ciertas revistas que sí me gustan de adorno, pero en general creo que es co son cosas que acumula uno mucho y no se deshace de ellos. Pinta uñas que ya están caducados y caducados no me refiero a que tengan una fecha marcada de la cual ya se haya pasado el tiempo, sino más bien cuando ya se dividen o se separan los ingredientes, pues ya no funciona igual, ya no te va a pintar las uñas igual y nada más te va a ocupar espacio. Tener tantos esmaltes, bueno ahorita me urgiría un manicure, claro que sí. No me encanta tener tantos esmaltes porque es bien difícil terminártelos. Ropa interior vieja. Sí, por favor, deshazte de ella. Aunque no tengas pareja, no importa. Yo aprendí con el tiempo que hasta conviene dormir bonito, o sea, viéndote según, 
Sí, sintiéndote bonita, aunque no tengas pareja. La verdad es que levanta el ánimo bien cañón. Y yo eso lo aprendí cuando estaba divorciada, o sea, no necesito tener pareja para dormir bonita. Sobre todo los bras, pierden su forma. Los gorros, guantes, todo ese tipo de cosas de invierno, que yo tenía muchas cuando vivía en Chihuahua y las usaba mucho, pero era que yo en Monterrey desde hace muchos años, bueno, yo soy de aquí, pero me fui y regresé, pues la verdad es que abrigos y un montón de cosas que nada más me ocupaban espacio porque no son cosas que requiera usar mucho donde iba actualmente. Recibos viejos. Yo antes bueno, todo tipo de papeles. Bueno, a mí lo que más se me acumulan son tickets, pero tickets, recibos viejos, hay que hacer depuraciones regularmente. Productos de skincare o de cabello que por algún motivo no usas mucho y puede ser me gustó pero no me encantó, uso más otro o no era para mi tipo de piel, me quedó como muy cebosa la piel o me hace falta más hidratación. Deshazte de todas esas cosas que por algún motivo no suplieron tu necesidad en rostro o en cabello. También pues bendices a alguien más, ¿no? Que a lo mejor sí le sirve. Joyería, bisutería vieja que por algún motivo no usas. Yo eso siempre le encuentro mejor hogar porque yo soy bien simplona. Como que me encariño mucho con poquitos pares de accesorios, de aretes, que es lo que más me gusta cambiarme. No soy muy de ponerme cadenitas o dijes, soy más de pulseras y de aretes. Pero como que cuando algo me gusta mucho, lo uso mucho y dejo de pelar otras cosas. Y cuando eso sucede, esas cosas que ya no pelé, luego, luego les busco hogar. Con amigas, con mis cuñadas, con mi mamá, con la persona que me ayuda aquí en la casa, con quien sea. La verdad es que siempre hay alguien que le puede sacar provecho a lo que tú por algún motivo ya no usas. Ay, qué bonito me lo cortó. Y él no quería, siempre lo obligo a que me lo corte, no le gusta. No que no le guste, o sea, él quiere que ya lo traiga largo. Y yo también, pero me gusta que me haga corte. Celulares y cargadores que ya no uses. Bueno, yo me he encontrado cada cantidad de cargadores, porque típico de que, bueno, yo por ejemplo tengo uno en mi recámara y uno en mi carro, que son los que regularmente uso, pero de repente uno ya no jala y luego compro otro, y luego ese que ya no jala no lo tiré, entonces a la menor creo que tengo muchos y no tengo. Almohadas que ya están deformadas, sobre todo si ya vas a comprar más. Yo a veces en el tema de las almohadas sí pensaba de que Ay, voy a guardar porque de repente los niños invitan amigos y qué padre que cada quien tenga dos almohadas para dormir y así, pero no es necesario acumular tanto y menos si ya tienen como que deformadas. Sí, que ya están deformadas. Y a veces la gente, yo sí las cambio seguido porque son parte de descansar súper bien y para mí la verdad que el descanso es muy básico. Yo prefiero no comprarme ropa y zapatos en mucho tiempo y mejor invertir en colchón y almohada. Y hace rato que les dije lo de los aretes y joyería y bisutería, oigan, yo de repente no encuentro el par de un arete. O sea, va para afuera. Y algo que me cuesta un chorro, que ese es otro punto, tirar porque digo, es que pueden aparecer, son los calcetines sin par. ¿Quién más tiene acumulación de calcetines sin par? Porque dices, es que puede aparecer y nunca aparece. Cosas de Navidad que ya no uso. Saben que este año me di cuenta que había algunas cosas que ya no quería poner, este, esta Navidad que acaba de pasar, y no me deshice de ellas, pero cuando estaba haciendo esta lista, pensé de que ahora que abro la caja, ah, ahora, falta un chorro para noviembre, pero cuando abro la caja, lo primero que tengo que hacer es de que, oye, estas cosas que ya no estoy poniendo, que no puse el año pasado, ni este año, ya regálaselos a alguien. Toallas manchadas también, bye, deshilachadas, manchadas, rotas, bye. Hablando de cosas del cabello, ligas del cabello, por ejemplo, yo suelo, o sea, como que las hago grandes porque me hago el chongo con el pelo mojado muy mal y tengo mucho pelo, como pueden ver, y muy pesado y a veces las ligas como que dan de sí, esas tengo que sentarme, abrir mi cajita de las ligas y tirar todas las que están en mal estado. Medicinas y no solamente las caducadas, también las que ni sabes para qué son. O sea, yo cuando me casé con David, David venía con un montón de medicinas porque él sí es más fan de eso. Yo la neta que no. Con medicinas que le preguntaba yo, ¿y esto para qué es? No, pues no me acuerdo, pero pues ahí ponlo, puede servir. ¿Cómo va a servir? No sabes para qué es. Maquillaje quebrado o caducado. Y eso incluye brochas y esponjas. Yo con lo que más batallo para ser disciplinada con la tirada son las esponjas, pero a partir de hoy voy a tirar todas las que tengo en uso, que tienen fácil, desde que hice el video de esponjas, que fue como en agosto del año pasado, que no uso la misma esponja cada vez que me maquillo, entonces por eso no soy de que hay a los tres meses. Pero por acá tengo un chorro que me mandaron de sinles y este... Y pues voy a abrir una de las nuevas. Y voy a abrir nomás una, porque luego tengo varias abiertas y me pasa lo mismo, que no sé cuándo me toca tirarlas. 
que no has terminado porque no te encantaron o que terminaste pero sinceramente no vas a volver a leer. Yo tengo un libro que sí he vuelto a leer varias veces. Por ejemplo, ese nunca lo regalaría por ningún motivo y creo que tampoco lo prestaría porque luego no te lo regresan. Pero los demás, hay, no falta quien le pueda dar provecho a esos libros. Lentes de sol que tengo mucho de no usar. Yo también con los lentes soy como que muy fiel a mis Ray-Ban. Ya les he contado la historia de mis Ray-Ban de Coppel, mis lentes de Coppel, que tanto amo. Y también uso mucho unos color rosa que son de Quai. Esa marca me gusta mucho. Y eso sí los uso, pero tengo otro par, uno que me regalaron, unos como celestitos, que nunca uso, la verdad, porque no son muy mi estilo, siento que no me favorecen mucho mi cara. Y, este, y tengo otros que ya están rayados, ese tipo ya los voy a sacar. Folletos de publicidad, menús de mmm, restaurantes con comida para llevar. Yo no soy fan de guardar esos, la verdad es que sí. Normalmente cuando voy a pedir algo de comer, lo pido o por Rappi o por Uber Eats, generalmente. Pero todavía aquí en la casa, que es su casa, todavía de repente dejan aquí folletos así y a David le encanta pegarlos en el refri. Creo, sin temor a equivocarme, que una vez lo puse a prueba de que, ¿sabes? Ok, pon el refri. Pero si no lo usamos de que en seis meses, un año, lo voy a tirar. Y obviamente no lo usamos ni en seis meses ni en un año. Aparte que no somos muy de pedir comida. Aquí se cocina todos los días. Cuando está Eli, que es la persona que me ayuda, Eli es bien buena para la cocina. Y aparte me encanta la Eli. Ay, aquí están los flores. Me encanta Eli porque este, me entiende muy bien mi régimen de, de alimentación actual. Entonces está fregón cuando le pido algo. Pero cuando no está Eli también yo cocino todos los días. Entonces, por ejemplo, ahorita tiene como cuatro semanas que no ha estado. Y, y aquí se cocina todos los días. CDs y DVDs que ya no vas a volver a ver nunca. O sea, yo tenía un chorro de películas en DVD, pero eso se usaba antes del Netflix y todas estas plataformas. La verdad es que ahorita, no, como antes las tenías que rentar, o sea, los que son muy jóvenes no saben de lo que estoy hablando, porque sé que me, que me sigue gente muy joven, pero antes existían tiendas como Blockbuster, que nosotros éramos súper fans de ir a rentar películas, videojuegos también, porque ahí donde me ven... Yo era bien vaga con el Mario Bros, ya de casada. Rentábamos juegos, películas y así. Entonces, en ese tiempo sí convenía comprar la película, guardarla. Incluso recuerdo una época que las coleccionábamos. Me ha costado tanto deshacerme de esos, de esos DVDs, pero la verdad es que ahorita creo que ni tengo dónde verlos. Una pausita porque ya me acabé el agua. Les digo que justo más o menos como a la mitad y en esta parte es donde más pelo tengo, en la parte como que alta de la cabeza. Y tengo que rellenar esto, que sí puede ser un poco incómodo, para mí la verdad es que no lo es, ay bueno, sí, cuando, cuando se llena sale disparada por acá, y no hay que esperar a que se caliente ni nada, en cuanto lo llenas lo puedes instalar, hace clic, y ya, lo puedo leer usar. No sé a quién más le pasa esto, pero para mí es súper necesario borrar fotos mal tomadas, duplicadas, ya ves que a veces tomas de que tres fotos y te gustó una, bueno, yo tengo muchas de esas y screenshots, por el tema de los videos. A veces le tomo screenshot a productos para adjuntarlo, perdón, agregarlos a la pantalla y que ustedes puedan ver de qué producto hablo. O a veces para la miniatura del video de que <ríe> con diferentes poses, entonces tengo muchas fotos de la misma miniatura o para la misma miniatura. Aparatos electrónicos que ni se usan y luego ni se acuerdan que los tienen. Ahora con el cambio de casa, junté una, un bote de basura que venía vacío, y dije, ay, ahí voy a echar los cables, unos cables que tenía en la estancia, un mundo de cables que yo no sabía qué eran, y dije, bueno, llegando a la casa nueva, voy a sentar a los tres hombres que viven en esta casa, y que me digan si les sirve o no. Ni ellos sabían para qué era tanto cable, y estaban ahí junto con el PlayStation y esas cosas, o sea, era de ellos, pues, pero ya ni lo usaban ni sabían de qué era. Es más, hubo uno que dijo, David, ay, ese era el Xbox que yo tenía. Si se fijan en la punta, le doy como que un poquito de sentido hacia adentro, pero no lo marco porque si no se me hace como un churro hacia adentro, no me gusta cómo se ve. Pero sí le doy un poquito de sentido porque como tengo mucho pelo, si no, sí se me ve como muy marcado el corte de... <risa> tipo así. Mochilas necesarias, cosmetiqueras. Bueno, a mí de repente me mandan muchas cosmetiqueras y sí procuro eh, encontrarles hogar porque ya sé que se me juntan. Yo uso una o dos, o sea, una de viaje que es como una cajita grande, pero es una cosmetiquera y una esta que la tengo aquí con mi maquillaje de diario, que ahorita está aquí porque me acabo de maquillar, pero este maquillaje de hecho lo tengo en un video que les voy a dejar en la caja de información por si lo quieren recrear. Es muy natural y muy sencillo. 
Es el del maquillaje para verte más joven, nada más que en el video traigo el cabello recogido y aquí lo traigo suelto. Sábanas, fundas de almohadas. Yo tengo dos juegos de sábanas por recámara y me parece que es más que suficiente. Digo, no quiere decir que tengas que tener lo mismo que yo, pero sí creo que muchas veces tenemos mucho más de lo que necesitamos. Colchas también, que está padre tener por si tienes visita, pero también está padre compartir. Luego hay mucha gente que llega el invierno y aquí en Monterrey, eh, cerca de los hospitales del de, de Seguro Social, hay, en los puentes hay un chorro de gente. Todo eso ahí lo puedes compartir. A veces la, la realidad es que muchas veces la gente no se quiere albergues por no despegarse de su familiar que esté internado. No es por necedad, sino porque pues, quieren estar cerca de su paciente, pues eso vinieron hasta acá, porque viene gente de otros estados de la República aquí. Si no eres de, de la República Mexicana, bueno, aquí en Monterrey, igual que en otras ciudades grandes, pues hay como eh, mejor medicina que en otras ciudades y se presta mucho a eso, a que la gente emigre, venga aquí y no tenga dónde quedarse y se quedan en puentes. Y como les digo, no siempre quieren irse a lugares que, donde los reciben y demás, pero bueno, es un buen lugar para compartir. Botes vacíos de productos, o sea, que es terminado y que, ay, pero este bote me sirve para algo. Te lo prometo que si no le encuentras uso al bote, este, bolsa o lo que sea, en un mes ya no lo vas a volver a usar. Normalmente ese tipo de cosas les encuentras utilidad real en el momento. Si no les encuentras utilidad real en el momento, lo más probable es que no va a suceder. Se oye el vapor, no se escucha en el video, pero en la vida real sí. Alimentos caducados en la despensa, sobre todo. En el refri creo que es más fácil darte cuenta cuando algo está echado a perder o ya no está en tiempo, pero en la alacena puede haber latas que queden ahí meses. Trapos de cocina ya muy feos o que no están en buen estado, creo que sí dan un mal aspecto, sobre todo en la cocina. Igual se los puedes dejar para lavar baños o algo así, pero en la cocina a mí me, como que me parece que no. Miren, aquí se ven poquito mis canas. Para los que me preguntan cómo funciona el camuflaje, uh, muy poquito se ven porque me acabo de hacer el camuflaje hace una semana. Y aunque no es tinte, tinte, sí te ayuda. O sea, por ejemplo, ahorita tengo de no pintarme el pelo como, como cuatro meses, yo creo. Y no se notan mucho las canas. Me he hecho dos veces en, este, en el transcurso de estos meses, dos veces el camuflaje de canas ahí mismo con Javi. Bien, eso se nota un poquito más. Es que se ve más claro, no se ve blanco, pero se ve más claro que el resto del cabello. Es un camuflaje. Libretas y muchas manualidades de los niños, este, como recuerdo. Yo cuando empezaron a escribir, que fue en tercero, en el quinto donde ellos estaban, les enseñaban un poquito antes. En muchos sucede eso. Yo ni sé si eso sea bueno o no. Pero bueno, yo quería guardar todo de los dos cuando empezaban a escribir y a leer. Pero no, escogí una libreta de cada uno y he guardado dibujitos y manualidades, pero a veces uno quiere guardar todo y la verdad es que los recuerdos pues se vienen en el corazón. Está padre tenerlos en físico, pero no tienes que guardar todo. Contactos del celular y conversaciones de WhatsApp. Digo, bendito WhatsApp porque a veces necesitas un dato y lo encuentras perfectamente ahí. Pero también yo tenía conversaciones de que viejísimas, porque ya ven que luego cambias de aparato y como quiera se emigran. Entonces, borrar también contactos de que va ahí. Plomero de cuando vivía en la carretera nacional, pues ahorita ni al caso. Vivo como a una hora y media de, de ahí. Bolsas y carteras que hace mucho tiempo por algún motivo no usas. Y a veces lo que nos detiene es el costo. O sea, a veces es de que no, pero es que me costó una lana. Pero pues aquí, si no te lo pones, ¿qué importa cuánto costó? No lo usas como quiera. Bueno, yo ni siquiera soy de bolsas caras, la verdad. Prefiero zapatos, pero... Así pasa. Ropa que ocupa espacio en tu closet y que ya no te pones porque no te queda. No te queda. O sea, yo hace mucho que ya no tengo ropa que no me quede. Si subí de peso, pues bueno, subí. Ahora que bajé de peso, que estoy bajando de peso... No, todavía no tengo ropa que no me quede, toda me queda. Y es que cuando uno baja de peso, muy felizmente te deshaces de ropa, pero cuando es por una subida de peso no es tan feliz y más bien quieres tener la esperanza de que te vuelva a quedar. Y está bien, o sea, está bien intentarlo, bajar de peso, si es por salud, claro. Pero 
Si esa ropa te, lejos de motivarte te atormenta, yo te diría, sácala y sigue con tu objetivo de mejorar tu salud, pero sácala. Nomás ocupa espacio y te atormenta. Cintos y ese tipo de accesorios de ropa que tienes más de un año, o sea, dos temporadas de no usar. Este, yo creo que eso aplica para todo tipo de ropa. La ropa de verano que ya no usaste el verano pasado, difícilmente vas a usar este verano en cuestión de moda. Y en cuestión de tallas, pues ya lo platicamos. Playeras, tazas, plumas, todo eso que luego te regalan eh, de promocionales. Ay, no, yo siempre termino regalándolas o tirándolas. Suscripciones, a aplicaciones, plataformas de video, algún tipo de servicio. La verdad es que el otro día yo me puse a indagar sobre las apps que tenía, que estaba pagando, plataformas y demás. Y estaba pagando fácil como mil pesos de cosas que no estaba usando. Muestritas eh, de productos de skincare o de perfumes. La verdad es que a mí de repente sí me regalan un chorro de pruebitas de skincare. Y uso una o dos, pero si ya el producto no me gustó mucho, la verdad es que sí lo regalo porque a lo mejor a alguien le puede gustar más por su tipo de piel o así. Los que sí conservo son los de perfumes porque esos para viajar son buenísimos. Todo el papelerío que tiene uno ahí acumulado. Principalmente los hombres creo que cojean más de ese pie, pero si realmente son importantes, o sea, el lema en esta casa es... Tira todos los papeles. Si realmente son importantes, entonces archívalos, porque son verdaderamente importantes. Pero si no merecen estar en el archivero, no merecen estar en tu casa tampoco. Y así como la limpieza del teléfono, de eliminar contactos, conversaciones, bueno, de lo que sí cogió bien cañón de una pata, es del correo. Siempre están mis correos hasta el tope y siempre me sale el letrerito de que depura tu correo, libera espacio y demás. Y ahorita que les dije de las apps que te cobran, también las apps que no cobran, ocupan un chorro de espacio en el teléfono. Yo eso sí lo de puro seguido, las fotos, las apps y todo lo que me ocupe espacio en el teléfono, porque yo descargo mis videos para subirlos desde mi teléfono y a veces edito desde ahí. Entonces necesito tenerlo bien depuradito, pero es algo muy común. Es que siempre lo traigo por el medio y ahora le quise cambiar. Igual ahorita me pongo un increíble un pasado y lo recojo de aquí. Nada más para no traigo en la cara. Pero, ay, miren, yo lo traigo bien larguito. Plumas, plumones, marcatex. Yo tengo muchísimos y unos ya ni pintan bien, pero no sé por qué, no los he depurado. Así es que esta es la lista de cosas de las que te puedes deshacer ya mismo. Espero que les haya gustado el demo de cómo me plancho el pelo. La verdad es que sí queda bien lisito. Bien baba, es que tengo mucho. Si les gustó, no olviden regalarme su like. Y si quieres ver cómo recrear este maquillaje que está súper naturalón, fácilmente lo vas a poder recrear siguiendo el link que te voy a dejar en la cajita de información. Nos vemos por acá en mi canal todos los martes, jueves y sábados en punto de las 8 de la noche. Bye.